te llevamos a conocer lo mejor del mundo del rodeo. Del rodeo. La ganadería. La ganadería. El campo. El campo. Y los agronegocios. Y los agronegocios. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros todas las aventuras. Esto es Finca TV. ¡Arranquemos! Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Finca TV. Veamos lo que hemos preparado para ustedes en el programa de hoy. Hoy descubriremos la belleza del Nara San Isidro. Vida de Campeones nos muestra la historia de otra importante amazona, Zaira Troch. Y desde la pista Centenario, traemos las emociones de las finales nacionales de la NBHA Panamá. Este programa viene bueno. ¿Y están listos? ¡Arranquemos! Viajando con Finca Tours llega a ustedes gracias a... Microm, la ingeniería que su agronegocio merece. Instituto de Seguro Agropecuario, de cara al productor. Bienvenidos amigos al segmento Viajando con Fincatur y hoy nos vinimos hasta Cermeño de Capira para visitar el Ara San Isidro, creadores de caballos pura sangre. Acompáñanos gracias a nuestros amigos del de Instituto de Seguro Agropecuario, de cara al productor. Continuamos descubriendo nuevos destinos y en esta ocasión nos fuimos hasta Cermeño en Capira para visitar el Aras San Isidro, creadores de caballos pura sangre, donde vamos a aprender mucho más de esta importante raza. Es así como arrancamos esta gran aventura. Me encuentro con Calibre, un ejemplar pura sangre. Acompáñenos a conocer más de esta raza en nuestro segmento Viajando con Finca Tours. Así fue que conversamos con el cargado de Laras, el doctor Ricardo Reyes. Muchas gracias. Eh, bueno, buenos días. Eh, la raza pura sangre inglesa es una raza que se origina en Inglaterra en el, entre el siglo XVII y siglo XVIII, eh, con, cruzando yeguas nativas, yeguas madres, con caballos árabes, caballos berberiscos y algunos caballos turcos. De ahí se origina esta raza. Como podemos ver eh, detrás, eh, tenemos un caballo, un padrillo de Lara San Isidro, que se llama Leaf de Lairon. Es un caballo nacido en Estados Unidos en el año 2012 y contamos con él eh, para servir nuestras yeguas en el Aras. Eh, como características principales de la raza, tenemos que eh, estos caballos tienen una alzada de entre unos 60 y unos 70 en promedio entre machos y hembras. Vemos que es un animal anguloso, musculado, con una cavidad torácica eh, la cual le da una capacidad pulmonar y cardíaca pues bastante grande, una musculatura importante en sus cuartos traseros, que es donde tenemos la propulsión de la carrera. Una de las cuadras más importantes de este criadero es el área de cría y lactancia del Aras San Isidro. Contamos con 13 pesebreras en el área de cría y, y lactancia de las yeguas del Aras San Isidro. Estas yeguas que vemos acá son yeguas preñadas, eh, con potros desde los 15 días hasta los 7 meses de edad. Las yeguas de cría viven un proceso de cuidado muy especializado, manteniendo altos estándares para su desarrollo y crecimiento. En cuanto al manejo del neonato, eh, tenemos en cuenta el que las pesebreras son mucho más grandes, casi siempre son de 4x4 o 6x6. Eh, tenemos en cuenta entonces que los partos son en casi siempre, los encontramos en las madrugadas, va a haber una persona encargada siempre y pendiente de las yeguas próximas a parir. Eh, cuando se recibe el potro, eh, se maneja un protocolo de curación de ombligo y un, y un protocolo antibiótico eh, preventivo. En cuanto a la alimentación se refiere, también manejan condiciones especiales para cada línea. En cuanto a la parte de la dieta y la nutrición de los caballos en el Ara San Isidro, eh, se maneja una dieta por ejemplar dependiendo su peso y su condición corporal, eh, básicamente. También tenemos en cuenta eh, la etapa fisiológica y zootécnica del animal. Eh, suplementamos también con eh, algunas leguminosas y con pacas de heno de Alicia o suazilandés. 
Como parte del proceso de reproducción de Laras, el cual manejan la monta natural, tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia de un proceso de servicio de uno de sus ejemplares. Acá podemos ver eh, cómo se sirve una yegua, eh, teniendo en cuenta que en la fase reproductiva de, del año vamos a hacerle un seguimiento regular ecográfico eh, y también al comportamiento sexual de las yeguas para tener en cuenta el momento preciso de la monta. Como podemos ver, el caballo sirve a la yegua sin ningún problema, ya está totalmente receptiva al macho y a las 72 horas eh, vamos otra vez a evaluar el comportamiento sexual de la yegua. Si ella está receptiva al macho, eh, obtiene un nuevo servicio y se confirma la ovulación después de las 48 horas del último servicio. También tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los entrenamientos de los ejemplares que se preparan para ir a las pistas de carrera. En la fase de entrenamiento es importante tener en cuenta las etapas de eh, calentamiento y enfriamiento de los potros antes y después del ejercicio. Entonces eh, se pueden utilizar varias técnicas de entrenamiento. Nosotros ahorita estamos en, eh, iniciando con una fase eh, de transición donde los potros van a calentar 5 minutos a una velocidad baja. Después de los 5 minutos vamos a aumentar la velocidad al doble hacia el lado eh, izquierdo, luego nos devolvemos hacia el lado derecho y se termina de enfriar el potro 5 minutos a una velocidad baja hacia el lado derecho. Después de esto se camina el, el animal durante 10 minutos y se le da pues, su baño y su, recupera, su recuperación cardiovascular para que entre a su box de nuevo y así evitar pues, problemas digestivos también. Aprovechando la visita a este maravilloso Aras, dimos una vueltita aérea para conocer las hermosas instalaciones desde otro ángulo, donde hemos preparado un breve resumen de lo que vivimos en este recorrido. ¡Arranquemos! Por supuesto, Pablo nos trae en exclusiva una entrevista a don Augusto Boyd, propietario de Laras San Isidro. Veamos. Bienvenido a las cámaras de Finca TV. Igualmente, bienvenido a Aras San Isidro Finca TV. Es un placer tenerlos aquí. San Isidro era una finca de veraneo del doctor Augusto Boyd, mi abuelo. Era una finca donde tenían caballos de montura y sobre todo tenían siembras de cítricos. El doctor Boyd fue pionero en la apertura de Cermeño. Fue el que hizo la carretera Cermeño y entonces él era cirujano y compró un hospital del canal francés que se remató en el canal. Con esa adquisición hizo su finca. ¿Por qué nace el nombre de Aras San Isidro? Bueno, originalmente la finca de mi abuelo se llamaba San Isidro. Entonces yo solo eh, le incorporé el Aras, que el Aras es finca de caballos de carrera. Cuéntenos un poco de la genética que tiene eh, la raza pura sangre aquí en el Aras San Isidro. Es un, una sangre que, que data de muchos cruces internos. Eh, y... La idea es siempre ir buscando las razas que mejor, las líneas de sangre que mejor mezclan. Entonces nos las pasamos haciendo este estudio, ver qué cruce es el más adecuado con el plantel de yeguas y así buscamos entonces los padrillos más adecuados para eh, tratar de lograr ese producto eh, que sea el, el ganador, el mejor producto de del país. Hemos llegado al final de nuestro segmento Viajando con Finca Tour. Agradecemos a Ara San Isidro por abrirnos las puertas y conocer un poco más del caballo Pura Sangre. Esto fue Viajando con Finca Tours. Viajando con Finca Tours llegó a ustedes gracias a Microm, la ingeniería que su agronegocio merece.
Instituto de Seguro Agropecuario, de cara al productor. En esta oportunidad me encuentro con el relevo generacional y es nada más y nada menos que con los estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá. Cuéntanos qué nos traen. Gracias, Carla. Mi nombre es Angélica Mejía y este 2 y 3 de junio tenemos una gira a las comunidades de Las Petra y La Onda en el distrito de Capira. ¿El objetivo de esta gira cuál es? Bueno, primeramente es una actividad gratuita donde le vamos a ofrecer a la comunidad servicios de desparasitación, eh, vitaminación para los animales y para ganar nosotros experiencia eh, aplicando lo que aprendemos en la academia de la universidad. ¿Cuál es el eslogan de ustedes? Proyección Juvenil Veterinaria. Siempre innovando. En breve regresamos con más de Finca TV. Microm. Empresa con más de 47 años de experiencia en proyectos agroindustriales, plantas de acondicionamiento y procesamiento. Líderes en soluciones de limpieza, secado y almacenajes de cereales. Con el mejor soporte y asistencia técnica en el área, ofrecemos la garantía costo-beneficio de un servicio llave en mano para su empresa. Microm, la ingeniería que su agronegocio merece. Contáctanos. ¿Qué es la leonardita? La leonardita se formó como resultado del proceso natural de humificación química y biológica de residuos animales y vegetales en condiciones especiales de temperatura, humedad y presión durante un proceso de 70 millones de años. Tiene alta capacidad de intercambio cationico y altos porcentajes de ácidos húmicos y fúlbicos, trayendo beneficios en la estructura física y química del suelo y plantas. Organiza ofrece una gama completa de productos que satisfacen exitosamente las necesidades de las diferentes condiciones del suelo y plantas. Nuestros productos aumentan la calidad de los suelos y de los cultivos, así como reducen las aplicaciones de otros fertilizantes químicos convencionales y se mejora la rentabilidad para el cliente. Estamos de vuelta con Finca TV. Vida de Campeones. Llega a ustedes gracias a... Empresa Montana, supliendo productos de excelente calidad. Bienvenidos a un nuevo segmento de Vida de Campeones. Y en esta ocasión nos encontramos con una invitada especial y muy esperada por nosotros en Finca TV. Nuestra gran amiga Zaira de Gracia Lañas de Troch. Bienvenida a la cámara de Finca TV. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos los televidentes de Finca TV y yo muy sorprendida por esta grata invitación, muchas gracias. Acá te tenemos alguna sorpresa en este segmento Zaira, gracias a nuestros amigos de Alimentos Larro y una mención especial también a nuestros patrocinadores oficiales también que son nuestros amigos de JB Boots y nos encontramos en una de nuestra casa, nuestros amigos de Hacienda Country Club en el Sport Bar, ubicados aquí en Cerro Azul. Así que sin más vamos a arrancar lo que es Vía de Campeones. Zaira de Trocho, ¿cómo nace esa pasión desde pequeña? ¿Puede ser por eh, el deporte de rodeo y por los equinos? Claro que sí, Pablo. Eh, yo nací en una finca, eh, vengo de familia de criadores de caballos. Decido incursionar al deporte de barriles eh, porque con mis amistades en Chiriquí, eh, todas de la misma edad, eh, teníamos una entrenadora que venía de Estados Unidos. Y ahí fue donde empezamos a practicar lo que eran los barriles y los polos. Eh, ya te digo, desde 1983 mi papá me trajo el primer caballo de Costa Rica, una palusa, Benji Snick, eh, muy gratos recuerdos con ese animal y que, bueno, en ese tiempo no competíamos como se hace hoy en día, las chicas compiten en, en eventos nacionales y nosotras competíamos era en las ferias, éramos las campeonas de las ferias, nos reuníamos, no existían reglas, no existían medidas exactas, pero sabíamos cómo era el patrón para cumplir. Y bueno, se llega el, el momento donde participé por primera vez en 1983, como te menciono, como madrina de la Federación de Lazo de Panamá. Fui de la selección y fuimos a la pista de San Antonio en Santiago de Veraguas. Ahí fue donde conocí a mis amigas de Chiriquí, de Colón, y empezamos a afiliarnos, a, a conocernos y a participar de finca en finca, a visitarnos. Y así fue que empezó la pasión por los barriles y los polos. Eh, yo después que mi hija más chica cumplió dos años fue que volví a montar a caballo. Eh, a competir como tal. Eh, empecé a traer caballos a, a Panamá porque los teníamos en Chiriquí y así fue que 
le compré el primer caballito a Ania, era un caballito chiquito, y yo quería que ella hiciera barriles, yo quería que hiciera barriles, y un día me dice, ¿tú crees que porque a ti te gustan los barriles, a mí me van a gustar? Y yo, bueno, está bien, pues, voy a dejarlo, yo ya tenía solamente cinco años en ese momento cuando me dijo eso, ok, está bien. A los siete años, y un día, ya teniendo ya siete años, llega a la finca y le dice a Manuel, muchacho que trabaja con nosotros, y que, Manuel, enséñame a, 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 a Wipo. ¿Para qué voy a enseñártelo? Manuel, enséñaselo. Ella se volvió a montar a ese caballo y más nunca se volvió a bajar. Era como que jamás hubiese dejado de montar a caballo. Y de ahí empezó una historia para Ania, eh, mi hija mayor, y por ende, ya venían los otros que les gustaba y veían que ella iba a competir y venía con premios. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de representar a Panamá en Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, México, Estados Unidos, con una muy buena representación, no solamente yo como competidora, sino con mis compañeros también, que Panamá, como menciona, en este deporte hemos tenido muy buenas representaciones. De hecho, Panamá, cuando tú lo mencionas en un evento de barriles, saben que Panamá viene con buena gente. Yo llegué de la República Dominicana por trabajo, eh, estuve trabajando ahí un tiempo pues, dando una asistencia técnica y tuve la invitación por medio de un compañero y amigo eh, que habían unas chicas que querían aprender algo diferente en caballos que no fuera en ese tiempo en el reining. Eh, bueno, empecé a, eh, a lo básico en barriles y hoy en día República Dominicana tiene una muy buena representación eh, de competidoras, donde había inicialmente cinco chicas, ya podemos encontrar 40 competidoras. En Capcana, República Dominicana, donde Zaira tuvo una representación importante, uh -huh. y llevamos un, o sea, fue un grupo importante. Correcto de Panamá. Hacer una reunión de Panamá, obviamente quedó en primer lugar. O sea. ah, claro, también, esa fue otra, también, otra sorpresa que yo le decía, y es que, bueno, qué sorpresa <ríe> quedar ganadora con el caballo de una de mis, mis estudiantes y que también estaba compitiendo. Y para mí... Fue, buen, fue bueno, fue un buen reto, fue muy bonito y, y, y experiencias como esa es lo que uno siempre trata de compartir y disfrutar. Eso es parte de lo que nos da la vida. Uno como mortal normal, uno es una persona más que, que disfruta compartir lo que lo poco, poco que uno sabe, con, sobre todo con los niños. Los niños y niñas, ellos eh, esperan mucho de uno, así que uno tiene que empezar enseñándoles bien para que ellos crezcan bien, es lo que uno busca. Sigamos conociendo a esta apasionada vaquera por los equinos en nuestro próximo capítulo de Vida de Campeones, donde llevamos una sorpresa a Zaira y descubriremos más de su aventura familiar. Los invitamos el próximo domingo a conocer el desenlace de esta maravillosa experiencia gracias a la Hacienda Country Club, ubicada en Cerro Azul, como siempre, por abrirnos las puertas. Vida de Campeones llegó a ustedes gracias a Empresa Montana, supliendo productos de excelente calidad. En breve regresamos con más de Finca TV. Durabilidad. Fuerza. Poder. Tenacidad. El deporte del rodeo requiere de un equipo profesional. Las motosierras Eco representan todo lo que somos. Durabilidad, fuerza, poder y tenacidad. Eco, orgullosamente japonés. En el Instituto de Seguro Agropecuario ISA aseguramos su inversión con una amplia y variada cobertura. Llámanos al 504-4003 o visítanos en www.isa.go.pa. Síguenos en nuestras redes sociales como ISA-PMA en Twitter y como ISA Panamá en Instagram y Facebook. Instituto de Seguro Agropecuario, de cara al productor. Estamos de vuelta con Finca TV. Fingiando Ando. Llega a ustedes gracias a... Eco, orgullosamente japonés. Y entramos al segmento Finqueando Ando gracias a nuestros amigos de Panama Forest Garden, distribuidores autorizados de la marca Eco, orgullosamente japonés. Una mención especial, Carla, a nuestros amigos de J. Billy Boots, la bota hecha con Ford. Y por supuesto a nuestros amigos de Distribuidor Albrete, quienes acaban de lanzar una nueva colección de sus hermosas gorras de la marca Brete. ¿Dónde nos encontramos, Carla? Estamos en la pista centenaria, específicamente en Santiago de Veraguas, para disfrutar la gran final de la NBHA Panamá. 
por supuesto, Carla, más de 100 cabalgaduras que se están haciendo presentes en esta grandiosa pista. Veamos lo que hemos preparado para ustedes en el segmento Finqueando Ando. Nos fuimos hasta la pista Centenario en Santiago de Veraguas para traerles lo que vivimos en las finales de la NBH Panamá. ¡Arranquemos! Pasa excelente el primer barril, se dirige al segundo, ahí toma el control, se barre muy bien, ahí está, hacia el tercero, con mucha calma, lo va pasando, excelente, ahora sí, acelerado, uno, dos, tres, Yasmin dice tiempo. Ahí pasa el primero, Carbon Mister trabajando, pasa el segundo, controlando la rienda, Carbon Mister se barre muy bien de sus cuartos traseros, pasa el tercero, lo tiene ubicado, Moyo Vergara, vamos a ver qué sucede, Carbon Mister, uno, dos, porque el reloj se detiene excelente el giro, movimiento los cuartos traseros de esta cabalgadura, justo un momentito trabajando, ahí está en el segundo, vamos a ver mirando el tercero, ahí está Gerardo Ortega buscando el tercero, cuidándolo muy bien soltando la rienda, animando a Justo Brito uno, dos, tres, para detener la barrera en tiempo, lo va cuidando, lo va pasando excelentemente, ahí está, recoge la rienda llega el segundo, lo va pasando muy bien mirando el tercero, lleva el ciego vamos a ver, cuidando la barrera ahí está, muy bien, ahora sí ya se arranca la recta final, vamos a ver qué sucede lo Participamos de una suculenta premiación donde esta final de temporada 2017-2018 repartió más de 22 mil balboas en premios, así como la entrega de una docena de sillas y hermosas sevillas. De verdad que sí, tiene varios años quedando de segundo lugar en las tres diferentes categorías. Muestra la levilla al público para que la vean. Una hermosa villa y Emma, por supuesto, silla también y mucho, mucho dinerito también. Tus impresiones. Estoy muy contenta y agradecida a Dios por haber ganado mi primera silla y mi primera villa en este bello deporte. Y me encuentro con Yasmín Barrios, quien es la campeona del 1D y del abierto de NBH Panamá. Primera vez en 18 años que pasa esto. ¿Cómo te sientes, Yasmín, de ser la ganadora por primera vez? Bueno, muy feliz. A pesar que mi yegua está preñada, me siento muy contenta porque yo no me esperaba esto. Muy feliz. Bueno, me siento muy feliz y primero que nada doy gracias a Dios porque me ha permitido lograr esto, también a mis familiares y bueno, creo que esto es solo el principio y espero ganar muchas cosas más. Me siento muy feliz porque siempre he soñado en ganar un, un campeonato y silla y me siento muy feliz porque mi papá y mi, y mi mamá me han apoyado mucho y, y mi hermano también. Mi hermano también tuvo oportunidades pa, para ganar, para ganar otra, otras, 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 otras hebillas y otras otras, otras, otras sillas, pero este día fue mi oportunidad y me siento muy feliz. Felicidades Diego y por supuesto nos encontramos con el hermano, un orgullo también para Diego. Cuéntanos un poco cómo te sientes de ver a Diego llevarse esta medalla y esta grandiosa silla. Bueno, feliz también porque aunque no pudimos llevarnos las tres, por lo menos nos llevamos una, una silla y una hebilla a la casa y... Sí, a seguir practicando para los próximos años que vienen, ¿no? para que nos vaya mejor. Sí, muchas gracias, muy emocionada, muy orgullosa de los competidores que tenemos, 18 años de arduo trabajo y muy feliz que en esta temporada premiamos 138 caballos diferentes durante la temporada para un total de 38.285 balboas en una temporada para un evento de rodeo es algo muy bueno en Panamá. Importante también, nuestro amigo Demetrio nos va a comentar, por primera vez sucede algo extraordinario en 18 años de carrera que tiene la Nevache de Panamá, donde una campeona se lleva dos premios consecutivos. Sí, por primera vez tenemos en, en los 18 años de NBH una doble campeona. En dos categorías, una sola persona se lleva dos campeonatos, mucho dinero, dos sillas, dos hebillas, y de verdad que esto es primera vez que sucede. Te quiero comentar que en esta final... Nosotros hemos repartido 22 mil dólares en premio. Acá de ver la cantidad de sillas y hebillas que hemos repartido a, a unos competidores que han hecho todo un esfuerzo durante el año, viajando, haciendo el gasto, entrenando, y este es el premio a ser parte de la NBH. Así que amigos, felicidades a la asociación, felicidades a todos los ganadores de estos grandes premios y este montón de dinero que se ganaron. Y de parte de nuestro de Finca TV también muy contentos de hacer esta cobertura muy especial a esta asociación. Sigamos con mucho más de lo que son las premiaciones acá en nuestro programa Finca TV. Esto es Finca TV, Full Rodeo. ¡Full Rodeo! Llegamos al final del segmento Finquean Dando Carla y por supuesto nosotros rodeados de estos hermosos premios que otorgan nuestros amigos de la NBH Panamá acá en la pista de escenario en las gran finales. 
Así es, Pablo, más de 20 mil dólares en premios con tiempos espectaculares y más de 100 cabalgaduras. Es importante resaltar, Carla, que los tiempos fueron cardíacos con grandes cabalgaduras y por supuesto muchos premios. Felicidades a todos esos ganadores y este segmento Finqueando Ando llega gracias a nuestros amigos de Eco, orgullosamente japonés. Una mención especial a nuestros amigos de JB Lee Woods y por supuesto a nuestros amigos de Distribuidor Alburete con estas hermosas gorras con su nueva colección. Y este fue el segmento Finqueando Ando. Finqueando Ando llegó a ustedes gracias a Eco, orgullosamente japonés. ¿Quieres anunciarte con nosotros? Contáctanos a nuestro WhatsApp al 6747-5909 o a través de nuestras redes sociales como Finca TV. Full rodeo, full pasión. Desde Cioguía Arriba, Bugaba, Hacienda La Rafaela, te invita a la cuarta edición del Top One Hacienda La Rafaela, con más de 10 mil dólares en premios. Contaremos con la participación de atletas de todo el país, desde Darien, hasta Chiriquí. ¿Qué más, Lucía? Además, vamos a contar con la participación del hermano país de Costa Rica, con los mejores maniadores, sogueros, barrileros y vaqueros de Ranch Sorting, que se van a disputar este gran campeonato. 2 y 3 de junio, con pista optimizada aquí en Hacienda La Rafaela, se oía arriba, bugaba Chiriquí, el Top One Internacional, un solo ganador, porque se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Pa, 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 ¡Grande! El próximo 9 y 10 de junio te invitamos al tercer campeonato Infanto Juvenil a celebrarse en la pista All Way Ranch, ubicada en las Lajas de Chame. Te invita Finca TV y la Federación Panameña de Amazonas. ¡Arranquemos! Los invitamos a participar a la próxima gira ganadera lechera Brasil 2018, del 20 al 30 de junio. Para más información, los contactos se encuentran en pantalla. Organiza Finca Tours. Más que un tour, una experiencia. Llegamos al final de su programa Finca TV, estrenando nuestro capítulo número 50, apoyando a la selección de Panamá rumbo a Rusia 2018. Esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Finca TV. Full rodeo, full pasión.